What's up? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question « Lorsqu'on fréquente une femme, comment savoir si c'est la bonne pour une relation à long terme? » Donc, excellente question. Euh, premièrement, qu'est-ce que j'aimerais dire, ça serait que euh, pour savoir euh, si c'est la bonne pour une relation à long terme, un des facteurs qui est très important, c'est de ne pas euh, s'engager trop vite avec euh, cette femme-là dans une relation à long terme. C'est weird de dire ça comme ça, mais il faut réaliser que il faut que les deux côtés soient prêts à s'engager dans la relation pour que ça fonctionne. Donc, toi qui as posé la question, définitivement, tu es prêt pour une relation à long terme ou au moins tu dis que tu es prêt, donc tu es prêt au moins à faire des efforts. Peut-être qu'il te manque un peu de maturité, peut-être qu'il te manque quelques euh, habiletés de communication ou de gestion de conflit, mais... Euh, le fait que tu as un désir d'avoir cette relation à long terme-là, euh, c'est vraiment un bon départ. Maintenant, il faut que l'autre personne aussi soit prête à s'investir dans la relation. Donc, il euh, faut vraiment faire attention de ne pas euh, de mettre carte sur table trop vite avec une femme. Essayer tout de suite d'être en couple avec elle le plus rapidement possible parce qu'en fait, en essayant de presser les choses, de faire que les choses se passent plus vite que la vitesse normale des choses, ça, ça fait que peut-être que la femme que tu vas avoir rencontrée n'aura pas le temps de s'engager pleinement dans cette relation-là. Puis euh, tu vas toujours avoir un peu euh, une relation qui n'est pas bâtie sur des, une base stable. Tu sais. Fait que c'est vraiment important, premièrement, que les deux soient prêts pour la relation, <rire> pour savoir si c'est la bonne, donc incluant toi et l'autre personne. Ensuite, une autre affaire que j'aimerais dire liée à voir si c'est la bonne pour une relation à long terme. Euh, moi, un des points que... que à chaque fois que j'ai eu des relations à long terme qui ont été durables, qui ont fonctionné, ça a toujours été que euh, j'ai pu être moi-même en présence de cette femme-là. Donc, euh, vraiment, c'est sûr et certain que si tu regardes euh, les, les vidéos sur euh, le, le canal YouTube et euh, toutes les vidéos que je, je sors, euh, tu comprends évidemment que moi, je suis super euh, en faveur de travailler sur soi, de donner une meilleure personne, mais en même temps, euh, tu peux pas être... Euh, c'est parfait comme personne. T'sais. Tu vas avoir toujours tes, tes petits défauts, tes petits euh, euh, traits de personnalité qui sont uniques. T'sais. Comme moi, je parle beaucoup, par exemple. Donc, il me faut quelqu'un euh, dans ma vie qui est prêt à avoir plus d'écoute qu'une autre personne. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, euh, peu importe là, euh, que tu travailles sur toi pour devenir une meilleure personne, pour mieux interagir avec les autres, il faut quand même que cette personne-là que tu rencontres, donc cette femme spéciale-là que tu rencontres, elle soit ouverte à, à t'accepter comme tu es. T'sais. Ça, c'est vraiment important parce que si... Euh, Certains traits de personnalité que tu as, par exemple, je sais pas, tu aimes beaucoup faire du sport, puis là, arrête pas de chialer que euh, tu vas aller faire ton sport, ben là, à un moment donné, ça va casser dans votre relation parce qu'elle n'est pas, euh, pas en train de te supporter dans ton, dans ton loisir, par exemple. Mais tu sais, ça, c'est un exemple, là, mais c'est juste de comprendre que il faut que tu sentes que tu peux être toi-même puis que tu peux t'assumer en tant que personne avec cette personne-là. Évidemment, moi, je pense aussi que c'est bon de continuer à travailler sur soi, mais il faut, si tu veux avoir une relation à long terme, il faut qu'elle puisse t'accepter. Un autre point aussi relié à ça, c'est savoir si c'est la bonne pour une relation à long terme. Je pense que c'est vraiment aller au-delà euh, de, de l'engouement ou de l'excitation du début d'une relation. Euh, en anglais, il y a un terme qui s'appelle le « new relationship energy ». Ça, c'est euh, la... la L'énergie d'une nouvelle relation, euh, ça arrive tout le temps quand tu commences à fréquenter quelqu'un. Donc, euh, les premières rencontres avec cette personne-là, c'est excitant. Euh, les premiers mois que tu la fréquentes, c'est excitant. Puis à un moment donné, ça va baisser, ça, tu sais. Puis, si tu es capable de t'imaginer passer euh, des mois, des années, le reste de ta vie avec cette femme-là, après cette nouvelle relationship euh, énergie là après cette euh, énergie de nouvelle relation, si tu tu sens que tu, ça pourrait devenir ta partenaire de vie, que vous pouvez passer du temps ensemble, vous riez ensemble, euh, vous passez des, des bons moments ensemble, au-delà de juste cet engouement ou cette excitation de début de relation. Euh, là, je sens que ça pourrait devenir la bonne pour une relation à long terme. Donc, euh, dans le fond, la clé pour savoir si c'est la bonne euh, pour une relation à long terme, selon moi, c'est de ne pas trop se presser. Donc, euh, euh, quand tu rencontres une femme, presse-toi pas à essayer d'être en couple trop rapidement avec elle. Euh, si tu es un gars qui aime ça être plus... Euh, parce que moi, souvent, ce que je prônais, c'est de dire, tant que tu n'es pas officiel avec une femme, tu peux continuer à avoir d'autres femmes. Mais si toi, tu veux être un petit peu plus euh, loyal à une femme que tu sens que ça va peut-être devenir ta blonde ou ta copine, c'est correct. Mais le point, c'est que même à ça, tu t'engages pas trop vite. Tu passes pas trop euh, de tout ton temps à penser à elle, par exemple. Tu n'es pas en train d'obséder sur cette personne-là. Tu fais juste passer des bons moments avec elle. Tu la vois une fois par semaine, deux fois par semaine. Puis après un certain nombre de mois, là, tu vas voir que votre relation va, va grandir. Puis là, ensuite, euh, il va y avoir euh, cette espèce de discussion-là de est-ce qu'on est officiel, est-ce qu'on est ensemble. Puis ça, c'est là que je sens que ça va devenir vraiment une meilleure euh, 
relation qui va être bien bâtie sur des bonnes bases parce que souvent, moi, je pense, c'est pas obligé que ce soit ça à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment bon quand c'est la femme qui qui initie un peu cette conversation-là de « on est quoi comme couple, etc. » parce que souvent, tu l'homme, il aborde la femme, puis c'est un peu à la femme son rôle d'accepter de, de, ou de refuser ses avances-là ou d'entrer dans le jeu, tu de, de flirter, puis de, 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 de peut-être commencer à accepter un rendez-vous puis de commencer à fréquenter cet homme-là. Donc, moi, je sens que c'est quand même un, un bon retour de, pour le futur. Si cette femme-là, elle veut plus... Euh, que juste une fréquentation avec toi, euh, je pense que ce serait bon que c'est un peu à son, à son, à son tour d'un petit peu euh, parler de c'est quoi qu'elle aimerait avoir dans cette relation-là. C'est pas obligé que ce soit ça, là. je veux juste dire que des fois, le problème des gars, c'est qu'ils se lancent vraiment vite dans des relations. Donc, euh, euh, un conseil que je peux donner, c'est des fois juste d'être un petit peu plus en retrait puis attendre que ce soit elle qui en parle. T'sais. Évidemment, de ne pas avoir peur qu'elle en parle. Si c'est ça que tu veux, si ça va être excellent qu'elle t'en parle, qu'elle veut être en couple avec toi. Mais au lieu de forcer les choses et d'essayer de presser les choses, tu sens qu'elle aussi, elle désire ça. C'est parfait, on en discute. Puis là, maintenant, on est en couple. Ça, ça va vraiment être une, une clé euh, pour avoir plus de succès, puis surtout avoir une relation euh, long terme qui est épanouissante. Euh, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, des gars tombent en, tombent en couple, tu sais. L'expression « tomber en couple », c'est comme « malgré eux, sont en couple » parce que ça a donné comme ça, puis ça devrait vraiment pas être ça. Selon moi, ça devrait être un choix conscient que les deux personnes font de vouloir être en couple et de bâtir leur relation. Donc, euh, vraiment, moi, ce que je te conseillerais, c'est de continuer à voir des femmes, fréquenter des femmes, passer du temps avec des femmes. Si euh, toi, tu trouves ça un petit peu euh, malhonnête d'avoir plusieurs femmes en même temps, mais quand il y en a une qui t'intéresse plus que les autres, tu mets un petit peu les autres femmes que tu fréquentes euh, en pause, puis tu leur dis que tu as rencontré une femme spéciale, puis que tu as envie de voir où est-ce que ça va te mener. Puis c'est vraiment honnête de le faire, là, puis euh, peu importe qu ce qui va arriver, si ça, ça mène vers une relation à long terme ou pas, Ensuite, ben, tu verras que si tu veux parler aux autres femmes que tu fréquentais dans le passé, si, euh, tu sais, dans le fond, si elle avait, ça fonctionne pas finalement, ces autres femmes-là que tu fréquentais, c'est pas grave, tu vas pouvoir recommencer à leur parler, par exemple, tu sais. Donc, vraiment, juste voir, là, pour conclure, là, dans le fond, c'est de juste pas trop se presser, puis euh, ça va facilement être clair pour toi si c'est la femme euh, pour toi, en passant euh, plusieurs moments avec elle. Donc, euh, vraiment juste... Euh, tu sais, après la, la je sais pas, disons, après 4-5 rencontres ensemble, tu vas vraiment avoir une bonne idée de c'est quoi sa personnalité. Puis là, à travers, disons, les prochaines rencontres qui vont suivre, là, tu vas vraiment avoir une meilleure, meilleure, meilleure idée de euh, si vous êtes bien fait pour être ensemble pour une relation long terme. Puis là, ça va vraiment se développer naturellement. Souvent, c'est ça le problème des, des gars, c'est de vouloir se lancer avec le projet. Euh, moi, je sais qu'à mes débuts avec les femmes, c'était ça. J'avais, J'étais en amour avec le concept d'être en amour ou d'être en couple, mais il faut que tu sois <rire> en amour avec la femme que tu as rencontrée. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment ça que je dois te dire aujourd'hui. Euh, J'espère que ça t'a aidé. Euh, c'est tout. Donc, euh, on se voit dans une prochaine vidéo.